नेक्स्ट इज नथिंग बट द फाइव फ्लोरो यूरेसिन अब ये क्या है यूरेसिन जो है उसका फ्लोरिन एनालॉग है फाइव फ्लोरो यूरेसिन फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ पिरिमिडिन फ्लोरिनेटेड एनालॉग ऑफ पिरिमिडिन ओके बाइंड्स टू ए एंजाइम थायमिडिलेट सिंथेटेज एंड प्रिवेंट्स द थायमिन सिंथेसिस ये थायमिन जो होता है थायमिन दैट इज नोन एज अ प्यूरिन ओके प्यूरिन जो होता है सॉरी पिरिमिडिन जो होता है प्यूरिनस एंड पिरिमिडिन जो होता है adenine guanine thymine cytosine so thymine ka ye kya hai it will binds to a thymine thymidate synthetase prevent the thymine synthesis it is a fluorinated analog of pyrimidin and binds to the enzyme thymidylate synthetase okay, and prevent the thymine synthesis which is the <coughs> which is the basic component of dna it gets incorporated into rna in place of uracil तो ये आरएनए में भी जाके बैठता है यूरेसिल ये क्या करेगा थायमिन का सिंथेसिस प्रिवेंट कर देगा इट विल इट विल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ थायमिन बाय बाइंडिंग टू द एंजाइम थायमिडे थायमिडिलेट सिंथेटेज ये एंजाइम को बाइंड करता है एंड इनहिबिट करता है इसका काम क्या होता है कि थायमिन को सिंथेसिस करना सो इट विल प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ थायमिन इन द सेल एंड अगर वो थायमिन जो बेस है नाइट्रोजन बेस इफ दैट बेस इज नॉट अवेलेबल फॉर द डीएनए So how nucleotide will will be formed and how DNA will so it will cell will die. So the the compound is very toxic to the bone marrow and GIT epithelium and the CNS. So it is used in the treatment of stomach cancer, colon cancer, rectum, breast and ovaries cancer. So stomach ka cancer may use karenge isko colon, rectum, breast cancer and ovarian cancer. Now second next next is a cytosine arabinoside or it is known as a cytarabine. लुकेमिया हो चुका है उसमें यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन द एक्ट माइलोइड लुकेमिया इन द आडल्ट इट इज अस फेज स्पेसिफिक एंटीमेटोलाइट यस मतलब क्या सिंथेटिक फेज इट इज एंटीमेटोलाइट यस फेज Yes, phase specific antimetabolite acts by interfering with the pyrimidine synthesis. Because it is a pyrimidine analog. Nausea, vomiting, diarrhea, bone marrow depression, cerebellar ataxia are the adverse effects. These are all about your antimetabolites. So, like this, your these are alkylating agents. After that, antimetabolite: methotrexate, six marcopurine, thiogonine, biofluoroacyl, cytosine, arabinoside. All these are the antimetabolites. Okay? These एक तो इसमें प्यूरिन के एनालॉग होंगे या फिर पिरिमिडिन के एनालॉग होंगे प्यूरिन के पिरिमिडिन के एनालॉग ओरिजिनल प्यूरिन पिरिमिडिन बेसिस होता है उनकी जगह जाके बैठते हैं डीएनए में और डीएनए को सिंथेसिस नहीं होने देते सो एंटी मेटाबोलाइट मिथोटिक्सिड क्या है पोलिक एसिड एंटागोनिस्ट सो इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राइड्रोपोलिक एसिड फॉर्म फोलिक एसिड और ट्राइड्रोपोलिक एसिड एंड देर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंथिस ऑफ डीएनए एंटी मेटाबोलाइट अल्कलाइटिंग एजेंट क्या करेंगे रिएक्ट होते हैं वो जो बेस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ में रिएक्ट होते हैं इनको जिस अल्कलाइजेशन ठीक है सिंपल है नाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग इन द कैंसर रेडियो एक्टिव आइसोटोप सो आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉज्ड बाय रेडियो आइसोटोप्स कॉज इज द आयोनाइजेशन ऑफ सेल देयर बाय डिस्टर्बिंग द सेल मेटाबॉलिज्म एंड अल्टीमेटली सेल विल डाई तो ये रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव गोल्ड और बाकी जितने भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज किए जाते हैं कैंसर में सो ऑल दीज आर नथिंग बट द प्रोड्यूस ए आयोनाइजिंग रेडिएशन दे कॉज इज द आयोनाइजेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सेल देर बाय डिस्टर्बिंग द सेल मेटाबोलिज्म एंड अल्टीमेटली सेल विल डेथ सो इन दैट रेडियो आयोडीन सो आयोडीन रेडियो आयोडीन रेडियो लेबल्ड आयोडीन रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन सो ऑब्वियसली आयोडीन कहाँ पे होता है आयोडीन होता है आपके थायरॉइड ग्लैंड में इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरॉइड कैंसर तो रेडियो एक्टिव आयोडीन इज सिंपल है मतलब लॉजिक कोई भी लगा सकता है इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन किस में यूज करेंगे तो आयोडीन कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है आयोडीन होता है कॉन्सेंट्रेट थायरॉइड ग्लैंड में सो रेडियो आयोडीन इज यूज इन द थायरॉइड कार्सिनोम सो इट इज यूज फॉल इन द थायरॉइड कार्सिनोमा एक्ट्स बाय इनिबिटिंग द एक्ट्स बाय इमिटिंग इमिटिंग ओके इमिटिंग मतलब टू क्रिएट ए रेडिएशन acts by emitting the beta radiation and useful in the treatment of thyroid carcinoma and treatment should be given in the isolation treatment kahan pe dena hai isolation isolation matlab 
सिप पेशेंट होना चाहिए वहां पे नहीं तो दूसरे के ऊपर अगर रेडिएशन गिरे तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है सो दिस रेडियो एक्टिव आइडिन इट इज यूजफुल इन द थाइरॉइड कार्सिनोमा एंड एक्ट्स बाय इमिटिंग बीटा रेडिएशन सो ये बीटा रेज क्या करेंगे इमिट करेंगे कौन रेडियो एक्टिव आइडिन इमिट करेंगे ई एम आई एम ई एम आई डी इमिटिंग द बीटा रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थाइरॉइड कार्सिनोमा रेडियो एक्टिव फर्स्ट प्लस नेक्स्ट वन इज अ रेडियो एक्टिव फर्स्ट प्लस so it is distributed in the body in the rapidly multiplying cells of bones suppresses the production of rbc and used in the treatment of polycythemia vera polycythemia matlab kya polycythemia matlab abnormal increase in the rbc anemia matlab kya decrease in the rbc that is anemia polycythemia matlab kya abnormal increase in the rbc so polycythemia vera is a vera is a kind of disease where there is abnormal increase in the rbc रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसाइथिमिया पैरा तो ये यहाँ पे जाता है जहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं बोन में वहां पे जाके फिर जो सेल्स है उसको मार देगा बाय इमिटिंग द बीटा रेस रेडियो एक्टिव गोल्ड रेडियो एक्टिव गोल्ड सो कोलाइडल गोल्ड सोल्यूशन इज प्रिपेयर इन द एक्सेस ऑफ जिलेटिन एंड विटामिन सी एज अ रेड्यूसिंग इज इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो ए बीटा रेज इमीटर जो रेडिएशन होता है अल्फा रेज बीटा रेज के अमर रेज तो ये रेडियो एक्टिव आइडिन भी बीटा रेज इमिट करता है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस भी सेम बीटा रेज इमिट करता है रेडियो एक्टिव गोल्ड भी बीटा रेज इमिट करेगा सो इट आल्सो बीटा इमिटर इट इज आल्सो ए बीटा रेज इमिटर इट इज यूज्ड इन द पेल्विक एंड प्रोस्टेट कैंसर पेल्विक एंड प्रोस्टेट कैंसर रेडियो एक्टिव गोल्ड इज इंजेक्टेड इन द डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर्स जहां पे ट्यूमर हो, हो चुका है वहां पे डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव गोल्ड तो ट्यूमर क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ मार्क ऑफ टू बिलिंग ये प्योरिन है क्या है वन टू थ्री थ्री नाइट्रोजन नाइट्रोजन वन नाइट्रोजन थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये सिक्स सेवन एट नाइन एस सिक्स मार्क ऑफ टू मार्क ऑफ टू मतलब क्या है सल्फर सिक्स मार्क ऑफ टू प्योरिन नॉर्मल प्योरिन का है एनालॉग है थायोगोनिन थायोगोनिन मतलब क्या इट इज ऑल्सो सिक्स मार्क ऑफ टू प्योरिन जो है उसने सिर्फ एडिशनल एक अमाइनो डाल दो सेकेंड पोर्शन ये अमाइनो एक्स्ट्रा है तो थायोगोनिन फ्लोरो यूरासिल फ्लोरो यूरासिल यूरासिल में फ्लोरिन आएगा तो फ्लोरो यूरासिल पिरिमिडिन एनालॉग फ्लोरो यूरासिल क्या है पिरिमिडिन एनालॉग ये हो गई प्योरियन ये हो गई पिरिमिडिन थायोटेपा थायोटेपा भी वैसा ही प्रोपाइल अमाइन साइक्लिक प्रोपाइल अमाइन है साइक्लिक प्रोपाइल अमाइन बाद में ये सिटाराबिन साइटोसिन अराबिनोसाइड और ये फ्लोरो यूरिडिन देन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स तो पहला आता है आपका एक्टिनोमाइसिन डी फर्स्ट इज एक्टिनोमाइसिन डी सो इट इज आल्सो नोन एज एक्टिनोमाइसिन ऑल द एक्टिनोमाइसिन इट इज ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेसिस एंड इट ब्लॉक्स द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स एंड दैट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ इट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इट प्रिवेंट्स द DNA dependent RNA synthesis. Hydrocepids are similar to mechlorethamine. Now next one is rubidomycin. Ruby, okay, rubidomycin is also known as down rubicin. Rubidomycin is also called as down rubicin. Obtained from streptomyces. Koi relio, okay, koi relio orbido orbidosus, okay, koi relio ruby bidus, koi relio ruby bidus. Or ke padosu, koi relio, koi relio ruby bidus streptomyces koi rulio ruby bidus along with along with it along it is used along with the wild christine in the pregnancy in case of acute leuke, leukemia in the children it acts by dna dependent rna synthesis inhibition so ye jo anti cancer antibody wo kya kare it acts by dna dependent rna synthesis inhibition bone marrow suppression and allergic reactions are the adverse effect next antibody is a doxorubicin it is also called as adriamycin क्या बोलेंगे एड्रियामाइसिन ऑप्टिन फॉर्म स्टेप्टोमाइसिस नुमिसिटिकस स्टेप्टोमाइसिस नुमिसिटिकस नुसिटिकस सॉरी नुमि नहीं नुसिटिकस p n u c t i c e t i c u s स्टेप्टोमाइसिस नुसिटिकस इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर इंटरफेस विद द डीएनए रिप्लिकेशन इट इज यूज्ड इन द एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकेमिया देन लिम्फोप्लास्टिक लिम्फोमा सार्कोमा द पेशेंट who fail to respond to the other standard drug therapy and after stopping standard chemotherapy if there is a relapse doxorubicin 
ये इसका एक मैडम देन इपी रुपीसिन एंड इडा रुपीसिन आर द न्यू एनालॉग विथ मोर रैपिड सिल्वर अपटेक तो इसको देखो ये जो डॉक्सो रुपीसिन है डाउन रुपीसिन है इपो रुपीसिन है उनको न्यूरोटॉक्सिटी भी है न्यूरोटॉक्सिटी न्यूरोटॉक्सिटी भी है यहां पे मेंशन नहीं है लेकिन है वही याद रखो जो एक्टिनोमाइसिन है आपका ओके एक्टिनोमाइसिन एंड रुबिडोमाइसिन दे इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट एक्टिनोमाइसिन रुबिडोमाइसिन इनहिबिट द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए आरएनए सिंथेसिस टॉक्सोरुबिसिन इज अ टोपोआइसोमर्स टू इनहिबिटर नेक्स्ट वन इज अ ब्लूओमाइसिन टेन पॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वर्टिकुल वर्टिसिलस स्ट्रेप्टोमाइसिस obtained from streptomyces verticillus used in the epidermal carcinoma of the skin and upper respiratory tract also oral cavity and genito urinary tract lymphoma resistant to other drugs bleomycin then metomycin metomycin c antibiotic <laughs> antibiotic obtained from streptomyces csp csp tosis csp stosis antibiotic obtained from streptomyces csp so cytotoxic drug like alkylating agent and is used in the treatment of chronic myeloid leukemia hodgkin's disease local necrosis severe bone marrow suppression toxic hepatitis they are the adverse effect so local necrosis matlab kya jahan pe injection dega wahan pe necrosis bone marrow suppression hoga toxic hepatitis uremia they are the adverse effect now next one is a mithramycin obtained from streptomyces plicantus plicatus streptomyces plicatus acts by interfering the DNA is useful in the okay is useful in the embryoidal cell carcinoma of testis embryo embryonic cell carcinoma of testis and used in the pocket disease it has a high toxicity myelosuppression thrombocytopenia in liver and kidney damage ye adverse effect next one is the vinca alkaloids iske upar bhi question aa chuke hai ek do baar they are known as anti mitotic plant product jo mitosis hota hai mitosis meiosis process usme jo spindle banta hai ek cell se स्पिंडल बनता है तो दे आर नॉन स्पिंडल पॉइजन बीइंग कैलकुलेट्स इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कैथरा एंटेस्ट्रोजिस यू नो दैट बिन क्रिस्टिन बिन ब्लास्टिन बिन डेसन दीस आर द अल्कोलाइड्स मैकेनिज्म क्या है दे इनहिबिट द सेल माइटोसिस दे बाइंड्स विद द ट्यूबुलिन एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एक्ट्स एज अ स्पिंडल पॉइजन इनहिबिट द सेल डिवीजन फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या रहेंगे उनके इनहिबिशन ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंटली इंटरेस्ट ट्यूमर्स Despite of structural similarity, they have no cross resistance. ठीक है जो alkaloids होते हैं विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन दोनों सिमिलर है लेकिन cross resistance नहीं रहेगा उनमें Neurological effect produced by विंक alkaloids, peripheral neuropathy and neuromuscular transmission interference. ये विंक alkaloids क्या करेंगे Toxicity देखो उनका Peripheral neuropathy, ठीक peripheral nerves को damage करेंगे Peripheral neuropathy, neuromuscular transmission में उसमें interfere करेंगे ओके they can cause mental depression ataxia tremors are not used intravenously because of their severe neurotoxicity yaad rakho mechanism kya hai pucha hai mechanism iske upar mechanism hota hai spindle poison they acts as a spindle spindle poison they prevent the mitosis okay inhibit the cell process <coughs> binds with the tubulin and prevent the formation of mitotic spindle neurological toxicity hota hai unko adverse reaction kya hai win <coughs> win blast is a more toxic to bone marrow while vein blasting can cause neurotoxicity and alopecia okay so nausea vomiting and anorexia mental depression constipation these are the adverse effect cranial nerve palsy peripheral neuropathy neurotoxicity okay intestinal obstruction peripheral okay paralytic ileus are the also teratogenic in the animals you just say vein blasting vein blasting is used in the hodgkins disease and other lymphomas mitotoxic resistant carcinoma जिसमें मिथोट्रिक्सेट यूजफुल नहीं है उसमें ये देंगे लिम्पोसार्कोमा मिथोट्रिक्सेट रेजिस्टेंस कार्सिनोमा एंड लिम्पोसार्कोमा शुड शुड नॉट बी यूज्ड इन अ पेशेंट अगर कोई पेशेंट का डब्ल्यू बी काउंट लेस देन 4000 सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर है उसमें ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन मेरे को सप्रेस करेंगे फिर उसका डब्ल्यू बी रहेगा नहीं विन क्रिस्टिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ट लिम्पोलाइटिक एनिमिया इन द चिल्ड्रन और कुछ प्लांट प्रोडक्ट है एक दो पैक्लीटेक्सल पैक्लीटेक्सल आइसोलेटेड फ्रॉम ए आइसोलेटेड फ्रॉम ए बार्क ऑफ वेस्टर्न यूट्री एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है एक बार आइसोलेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न ओके आइसोलेटेड फ्रॉम द बार्क ऑफ वेस्टर्न यूट्री ओके इट एक्ट्स बाय बाइंडिंग विद द बीटा सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन 
and causes the okay causes the stable non functional microtubule bundle and also interfere with the mitosis induces the apoptosis and it also has an anti androgenic so ye sab kya hai mitosis inhibit karne wale vincristin jo vincarbolide se paclitaxel jo hai it also and it is used to treat the anti cancer it is anti anti cancer drug used to treat the breast lungs esophagus ovary head neck cancers adverse adverse reaction dekho bone marrow toxicity neutropenia asymptomatic bradycardia ventricular tachycardia alopecia neuropathy skin rash hypersensitivity reactions now new drug is there known as a docetaxel docetaxel is a new drug new drug or analog of paclitaxel with a longer half life then next one is etoposides obtain from podophyllum jo podophyllum ka plant hota hai podophyllum hexadrum so from that toxin this etoposides are obtained it also inhibit the topoisomerase 2 which leads to dna damage and used in the variety of cancers yaad rakho vinca alkaloids and paclitaxel they are inhibitor of your mitosis etoposides are the topoisomerase 2 inhibitor तो इसका रोल क्या होता है टोपो इसका वी है ऑलरेडी सीन लॉट ऑफ टाइम तो दे आर यू दे आर इन्वॉल्व इन द रिलीविंग ऑफ सुपर कॉइलिंग एंड सीलिंग ऑफ निकड एंड ऑफ डीएनए देन कैंपोथिकेन कैंपोथिकेन एनालॉग कैप्टन ब्रॉम चाइनीज ट्री कैंपो ट्रिका एकुमिनाटा इरिनोटिकेन टोपोटिकेन दीज आर द ड्रग दे इनहिबिट द न्यूक्लियर टोपो आइसोमरेज वन एंड देयरफॉर इनहिबिट द डीएन रिप्लिकेशन इटोपोसाइट्स और कैंपोथिकेन ये दोनों क्या करते हैं कि टोपो आइसोमरेज को इनपे करते हैं और जो विंकार्कोलाइट से और पैक्लिटेक्सल से दे इनपेट द माइटोसिस हार्मोन्स हार्मोन्स एंड एंटी हार्मोन्स ड्रग हार्मोन्स एंड एंटी हार्मोन ड्रग यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग तो हार्मोन्स एक्ट इन अ डिफरेंट वे एंड लाइक अदर एंटी कैंसर ड्रग एंटी कैंसर ड्रग बाकी क्या करेंगे कोई एल्कोलाइट करेगा कोई एंटी मेटोलाइट होगा कोई क्या करेगा माइटोसिस इनिबिट करेगा कोई टोपोआइसोमरेस इनिबिट करेगा कोई डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस इनिबिट करेगा बट ये हार्मोन जो है दे एक्ट वे डिफरेंट वे दे हैव देयर ओन रिसेप्टर मींस हार्मोनल रिसेप्टर और इंटरसेलुलर रिसेप्टर सो दे एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल ग्रोथ एंड्रोजेंस जो होते एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन और उसके सिंथेटिक डेरिवेटिव दे आर यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर एंड एस्ट्रोजन दे आर यूज्ड इन द प्रोस्टेट कैंसर दे इनहिबिट द सेल वाल सेल वाल एंड्रोजन ब्रिस्ट कैंसर में यूज करते हैं इस्ट्रोजन का पे प्रोस्टेट कैंसर में ब्रिस्ट कैंसर होता है फीमेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है मेल्स में दैट्स व्हाई एंड्रोजन आर यूजफुल इन द फीमेल कैंसर पेशेंट एंड इस्ट्रोजन आर यूजफुल इन द मेल कैंसर पेशेंट सेकेंड मैकेजम क्या है स्टिमुलेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल विच देन रिगेन देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बॉडीज कंट्रोलिंग एंड इनिमिटरी मैकेजम तो जो हार्मोनल ड्रग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं उनके एक्शन का सो हार्मोनल ड्रग एक्ट बाय डिफरेंट वे फर्स्ट इनिबिशन ऑफ सेल वॉल ग्रोथ सो मोस्टली दे एंड्रोजेंस यूज्ड इन द ब्रेस्ट कैंसर दे एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ सेल वॉल ग्रोथ एस्ट्रोजेंस यूज्ड इन द प्रोस्टेट कैंसर दे एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ सेल वॉल ग्रोथ देन सेकंड स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल यहां पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो हो जाएगा आपको या ऑलरेडी कैंसर है तो वहां पे डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी ज्यादा है सेल डिफ्रेंसिएशन तो अभी यहाँ पे स्टिमुलेशन कैसे हो सकता है स्टिमुलेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल वॉल वे देन रिगेन देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द बॉडीज कंट्रोल में ठीक है कैंसर में क्या होता है अनकंट्रोल डिफ्रेंसिएशन था लेकिन ये ड्रग भी कुछ करते हैं कि अनडिफ्रेंसिएशन बढ़ा देते बट आफ्टर डिफ्रेंसिएशन दैट वट एवर सेल्स आर काउंट दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड बॉडीज कंट्रोलिंग इनिवेटरी मैकेजम नॉर्मल कैंसर सेल जो होते हैं वो कंट्रोल मैकेनिज्म को रिएक्ट नहीं करते कंट्रोल मैकेनिज्म बोलता है कि बंद करो भाई फिर भी वो बढ़ते रहते हैं लेकिन ये जो ड्रग है ड्रग ट्रीटमेंट के बाद जो डिफ्रेंसिएशन बढ़ाते हैं वो सेल जो बने नए दे कैन रिस्पॉन्ड टू बॉडीज कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉर एग्जाम्पल इस्ट्रोजन इनकेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड पोस्ट मिनोपोजल उमन इस्ट्रोजन यूज करते हैं इन द ब्रेस्ट कैंसर ऑफ पोस्ट मिनोपोजल उमन मिनोपोज मतलब क्या है मिनोपोज मतलब द एबिलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लेडीज में वो 35 फाइव ईयर्स के बाद सो इफ एनी लेडीज बिकम 35 फाइव ईयर्स और 40 ईयर्स डिपेंड्स उसके बाद में उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है एंड आफ्टर दैट दैट पीरियड इज नोन एज मिनोबोज 
with menopause. So in that period, hormonal imbalance and cancer are prone. Third, okay, selectively selective lysis of leukemic lymphocytes. So glucocorticoids hote, they are lympholytic property. They are having lympholytic property. So lymphocyte usko break kar de. So in case of lymphocytes, leukemic lymphocytes, they are used in the myeloid leukemia. Now, inhibiting inhibition of circulating concentration of substances which stimulate the malignant cell. So some some hormones act by inhibiting the circulating substances which stimulate the malignant cell. So in a substance is the cancer substances I say what they cancer cell could promote for these hormones they act by inhibiting the or they decrease the <coughs> concentration of substances which stimulate the malignant cell. For example, thyroxine, thyroxine hormone in case of thyroid cancer. Histogens they are used in the prostate carcinoma similar to similar vein between the synthetic analog. So, estrogen jo hai, prostate cancer may use karte, unke synthetic analog be used karte. For example, <coughs> diethyl stilvesterol, diethyl stilvesterol. Adversipids are and adversipid in the males. Ye, ye kya karenge, adversipid? Obviously, these are the female hormones. So, if it is used in the male, they can cause impotence, gynecomastia, then sexual impotence. Okay? Then next one is aromatase inhibitor. Next class is aromatase inhibitor. The enzyme is aromatase. It is involved in the activation of it is involved in the conversion of ergosterol into steroid hormones. So non-steroidal drug inhibit the enzyme aromatase. This is a drug. So these are the non-steroidal drug steroid which inhibit the enzyme aromatase. Responsible for the conversion of adrenal okay, androgen into adrenal androgen andro, androstenodione to estrone. So, ये क्या करता है? Androgen जो होते है, adrenal, adrenal gland का. तो उसमें aromatase enzyme का role होता है, that will convert androgen into estrone. Aromat, okay, arom, <coughs> aromatization occurs in the fatty layer. This synthesis plays important role in the pathogenesis of breast cancer. In the post-menopausal woman. ठीक है, menopause के बाद में जिस बहुत सारे लेलिस breast cancer होता है, because of the conversion of androgens into estrone in the lipid, lipid layer by the aromatase, okay. So, usko invade kiya to conversion nahi hua, and that's why they are useful. So, they are selective in action, don't interfere with the synthesis of eternal glucocorticoids. Examples are nothing but anastrozole and letrazole. They are used in the <coughs> estrogen positive breast cancer. They are aromatase inhibitors. Tamoxifen, next is a tamoxifen. It is an anti-estrogen drug, okay. It is a non-steroidal and structure is similar to diethyl stilvesterol. It compete with the circulating estrogen for binding to the cytoplasmic estrogen receptor. Cytotoxic effect is characterized by death of estrogen receptor positive and receptor negative cells. It is a selective estrogen receptor modulator. Kya ye? Selective estrogen receptor modulator. Selective is sleep nahi hai. Selective estrogen receptor modulator. So it binds with the estrogen receptor. It competes with the circulating estrogen for binding with the cytoplasmic estrogen receptor. And cyto <coughs> cytotoxic effects are characterized by cell death, estrogen receptor positive as well as negative cell. It is metabolized to one active metabolite known as a N desmethyl tamoxifen. Metabolite con a N desmethyl tamoxifen having more <coughs> strong affinity to estrogen receptor. Adverse reaction kya is ki? Hot flushes, mild nausea, vomiting, bone pain, hypercalcemia. So bone pain in the hypercalcemic patient, then vaginal bleeding, ocular toxicity, deep pain thrombosis. Treatment skill use karenge. It is your treatment of breast cancer. Then excised tumors. Excised tumor matlab, agar koi tumor hai, usko surgically remove hai, to usme use karenge. Pethsikrona hua, excised tumor. Then new sleep, new Selective estrogen receptor modulator such as raloxifen, tamoxifen, joe, uske baad mein aata hai, raloxifen, is, are used to prevent the osteoporosis. Osteoporosis matlab kya? Ladies mein after menopause, uska calcium joe bone ka, wo kam ho jata hai, bone density kam ho jata hai. 
relax pain is used to prevent the osteoporosis yaad rakho progestins prolonged unopposed stimulation of estrogen results in the endometrial carcinoma endometrium jo hota hai in carcinoma hota hai because of the prolonged stimulation of estrogen in humans hydroxy progesterone caprioate and magestrol estrate hydroxy progesterone caprioate caprioate and magestrol estrate these are used in the treatment of endometrial carcinoma methyl progesterone can also be used okay then flotamide flotamide is anti androgen jo androgen hai testosterone uske against mein aata hai flotamide is a non steroidal anti androgen compound which binds to the androgen receptor and blocks the effect of androgen it has a sustainable anti tumor activity in patient with the metastatic cancer of prostate prostate gland ka cancer mein use karenge ye adverse effects are nothing but the nausea vomiting loss of libido loss of libido matlab loss of sexual desire okay then sexual importance hot flushes and sometimes pedro toxicity next one is nothing but the glucocorticoids this may jo prednisolone hydrocortisone ye jo hai hydroxycorticoid hydrocortisone and other glucocorticoids like prednisolone they are useful in the following condition acute lymphatic leukemia okay to direct okay, because of the direct lympholytic effect suppression of mitosis cerebral edema then intracranial tumor metastasis these are okay they are used they are useful in the counteract hypercalcemia caused by anti cancer these are the glucocorticoids miscellaneous drugs mein aata hai procarbazine hydrochloride okay, procarbazine hydrochloride methyl hydrazine derivative is used in treatment of hodgkin's disease it inhibit the dna rna and protein synthesis adverse reaction kya hai iske dekho restlessness drowsiness disorientation anemia and diaspora like reaction in the alcohol mito mitotain structurally related to insecticide known as a ddt it's concentrated into adrenal gland and hence it is used in the treatment of cushing syndrome due to adrenal carcinoma mitotain mitotain then l aspergillase ye enzyme hai enzyme responsible for the deamination of aspergin to the aspartic acid aspergin aminase jo hai usko aspartic acid mein bana denga ye aspergillase now it was isolated from l okay it was isolated from e coli and certain certain kind of tumors are dependent on the host arginine amino acid कुछ कैंसर जो होते हैं वो कैंसर जो होस्ट सेल के जो अमाइन एसिड होता है अर्जनिन उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि वो सेल में अमाइन एसिड नहीं बनता है दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज सो एस्पर्जिनेस एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग द ब्लॉकिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ अर्जनिन फ्रॉम होस्ट सेल टू द कैंसर सेल कैन नॉट देयरफॉर कैंसर सेल कैन नॉट गेट द इंपॉर्टेंट मेटाबॉलाइट दैट विल दैट्स व्हाई सेल विल डाई इट इज रिलेटिवली लेस टॉक्सिक टू द नॉर्मल डिवाइडिंग टिश्यू बाकी ये कंपैरिजन में ये जो है ये लेस टॉक्सिक होता है ये सिर्फ सिलेक्टिव होता है लिटिल बिट सिलेक्टिव है क्योंकि सम कैंसर सेल दे आर सम टाइप ऑफ कैंसर दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द एस्पर एस्पर्जिनेस अमाइन एसिड सो ओनली यूज्ड इन दैट टाइप ऑफ कैंसर सो इट इज अ सिलेक्टिव इन नेचर ये बाकी नॉर्मल सेल को अफेक्ट ज्यादा नहीं करता इट इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक टू द नॉर्मल डिवाइडिंग सेल एंड इन केस ऑफ लिम्पोप्लास्टिक leukemia reticulum sarcoma it may be it may cause hypersensitivity and pathogenic reaction this is platinum platinum compound hai platinum compound used in the testicular and ovarian cancer it gets activated in the body and acts as a alkylating agent and there is inhibition of dna synthesis and kills the cell at any stage of its life cycle any stage of cell cycle <coughs> relatively toxic and can cause anaphylactic reactions renal damage is ko kidney toxicity hai ototoxicity hai neurotoxicity myelosuppression carboplatin is another analog of cisplatin less toxic than cisplatin i think last slide hydroxyurea it is used in the management of myeloproliferative disorder it acts by inhibiting the enzyme okay ribonucleotide diphosphate reductase which has a function in conversion of ribonucleotide to deoxyribonucleotide which is a rate limiting step in the dna तो हाइड्रोक्सी यूरिया जो है वो क्या करता है हाइड्रोक्सी यूरिया दे आर यूज एज एंटी कैंसर ड्रग एंड दे एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट रिडक्टेज तो 
राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ता है बिकॉज डीएनए इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड सो फॉर दैट पर्पज दिस राइबोन्यूक्लियोटाइड डायफोस्पेट रिडक्टेज एंजाइम इज रिक्वायर्ड ओके नाउ दिस हाइड्रोक्सी यूरिया इनिबिट दिस एंजाइम एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द राइबोन्यूक्लियोटाइड व्हिच इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एडवर्स रिएक्शन क्या है एलोपेसिया न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शंस यूज्ड ओके दिस इज यूज्ड इन द क्रॉनिक ग्रेनुलोसाइटिक लुकेमिया पॉलीसाइटिमा बेरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिकल सेल एनीमिया Now, tyrosine kinase inhibitors, epidermal growth factor receptor, EGFR. Tyrosine kinase is a new target for many epithelial tumors, particularly metastatic breast cancer, where there is a excess amount of protein like this. Jape, a protein bante, GFR and HER2. So, epidermal growth factor receptor, EGFR and HER2. Okay, that is a tyrosine kinase receptor. तो कुछ कैंसर में क्या होता है कि ये टर्जन का रिसेप्टर में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ईजीएफआर और हर टू फैक्टर ये बढ़ जाता है और दे आर नथिंग बट टाइनोजन कैनिज रिसेप्टर सो दिस इज अ न्यू टारगेट फॉर एंटी कैंसर ड्रग जो है आयोडीन टोसी टू मैप इट इज नथिंग बट रेडियो लेवल आयोडीन एंड रेडियो लेवल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विद आयोडीन एंड यूज्ड इन द हर्किंग स्लिम्पोमा देन इमिटिनिप Imatinib. Imatinib is also was the first tyrosine kinase inhibitor. Highly effective orally for chronic myeloid leukemia (CML). Chronic myeloid leukemia. Patient with chronic myeloid leukemia have translocated shortened chromosome 22. A gene of the chromosome 22 is Filial Delphia chromosome, known as Filial Delphia chromosome. Where this translocation causes the tyrosine kinase fusion gene. Called as a PCRBL, which phosphorylates the effector cell protein and causes the cell proliferation. मतलब ये एक जीन होता है tyrosine kinase. Tyrosine kinase एक जीन में डिफेक्ट आता है, तभी जाके tyrosine kinase uncontrolled हो जाता है और cell proliferation करता है. That's why tyrosine kinase is inhibited by certain drugs. Drugs specially binds to the gene and blocks the phosphorylation of imidinib. Tyrosine kinase inhibitor. आप इस आप से भी इतना याद रखो. टायरोसिन टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर कौन है इमिटिनिब एडवर्सिबिट्स आर माइट नोशिया ओमिटिंग नोशिया ओमिटिंग मसल क्रैम्प न्यूट्रोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंक्रीज इन द हिपेट्रिक अमोनोसिल अमोनो ट्रांसफरेज लेवल